Hello YouTubers and tech lovers out there. Shudish Kumar again here from Horizon Tech for you. और Horizon Tech for you के आज के इस एपिसोड में हम Ryzen की थर्ड जनरेशन के बारे में बात करेंगे 3000 सीरीज के CPUs, 7 नैनोमीटर कार की टेक्सचर, Zen 2, Navi बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इस वीडियो की रिक्वेस्ट बहुत बार आ रही थी दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में मैंने सीपीयू पे काफी वीडियोस बनाए हैं इंटेल एएमडी दोनों पे और उनके सीपीयूज भी समझाए हैं तो अब राइजन की ना थर्ड जनरेशन लॉन्च होने वाली है और इसके रिगार्डिंग ना बहुत सारे रूमर्स हैं बहुत सारे मतलब ऐसे आ, फेक वेबसाइट्स हैं जिस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला है और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आ गए हैं कि लीक हो चुका है ये हो चुका है वो हो चुका है तो मैं कुछ चीजें हैं जो क्लियर करना चाहता हूं कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूं और इसका जो सोर्स है ना वो बहुत ही रेप्यूटेड सोर्स है तो मैं इस पे भरोसा कर सकता हूं लेकिन फिर भी ये जो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं ना वो एक रेप्यूटेड सोर्स के थ्रू आई है लेकिन फिर भी हो सकता है कि जब एक्चुअल में सीपीयूज आउट हो ना तब उसमें कुछ और ही नजर आए या कुछ जो अभी मैं बोलने वाला हूं उसमें भी कुछ चेंजेस हो जाए ठीक है कुछ कह नहीं सकते लेकिन फिर भी उस बात को सच मानते हुए मैं सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं और मेजॉरिटी जो चीजें हैं वो तो सच ही है लेकिन कुछ चीजें हैं जो गलत हो सकती है ठीक है जैसे कि इंटेल के 9900 को बीट कर दिया या इंटेल का जो सबसे पावरफुल सीपीयू है ना 9980XC अभी 9th जनरेशन का जो सबसे पावरफुल सीपीयू उसको भी बीट कर देगा ऐसा थ्रेड रिपर आने वाला है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मार्केट में भी चल रही है और उसको ही क्लेरिफाई करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है तो जैसे आपको पता होगा राइजन की फर्स्ट जनरेशन आई 12 नैनोमीटर के सॉरी 14 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे उसके बाद उन्होंने जेन मतलब उस पहली जनरेशन को वो जेन आर्किटेक्चर नाम दिया था उसके बाद जेन प्लस आए दूसरी जनरेशन जो कि 12 नैनोमीटर पे uh, 12 nanometer के architecture पे पूरे CPU based थे जो second generation आई मतलब 2600 2700 ठीक है और उसके बाद अभी ये third generation आने वाली है Ryzen की third generation Zen की दूसरी generation यानी कि Zen 2 आने वाला है architecture और 3000 series के CPUs भी launch होने वाले हैं तो 10 नए CPUs including G APUs भी launch होने वाले हैं यानी कि दो Ryzen 3 होंगे दो Ryzen 5 होंगे दो Ryzen 7 होंगे और एक नई पूरी category यानी कि Ryzen 9 भी ये लोग launch कर रहे हैं Core i9 की तरह ठीक है तो ये बहुत ही एक तरीके ना अच्छी चीज हुई है कि कंज्यूमर को समझने में आसानी होगी उसे समझ में आ जाएगा मतलब Ryzen 3 Ryzen 5 Ryzen 7 अभी तक Ryzen 7 ही था अब इन्होंने ये Ryzen 9 भी ऐड कर दिया और भी बड़े CPUs और जैसे मैंने अभी AMD के सारे CPU समझाने वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था और ये बात सच भी हुई है देखो मैंने उसमें बोला था कि हो सकता है अगली फ्यूचर में जो जनरेशन आए उसमें Ryzen 3 में ही 6 कोर वाले CPUs आ जाए Ryzen 5 में 8 कोर वाले CPUs आ जाए और ये बात सच भी हुई है ठीक है तो अब जो नई जनरेशन आने वाली है ना Ryzen 3 उसमें 6 कोर वाले सीपीयू पिछले में 4 कोर वाले थे अभी 6 कोर वाले सीपीयूज आएंगे Ryzen 5 में 8 कोर वाले जो Ryzen 7 में हुआ करते थे वो अब Ryzen 5 में 8 कोर वाले सीपीयूज होंगे और Ryzen 7 में 12 कोर वाले सीपीयूज होंगे और जो Ryzen 9 है उसमें 16 कोर वाले सीपीयू तो कितनी बड़ी चीज है ये आप सोच सकते हो ठीक है तो पिछली जनरेशन को अगर हम कंपेयर करें तो Ryzen की जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें मैंने कहा था 4 कोर वाले i3 सॉरी Ryzen 3 थे 6 कोर वाले Ryzen 5 थे और 8 कोर वाले Ryzen 7 थे उसके बाद राइजन की दूसरी जनरेशन उन्होंने लॉन्च की 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे तो जो कोर काउंट है वो तो वही के वही रही बस सीपीयू इंप्रूव हो गए तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ गया लेकिन जो उसका जो सबसे बड़ा सीपीयू था ना राइजन 2700 उसका परफॉर्मेंस भी इतना ज्यादा नहीं था कि वो जो 9900 है उसको बीट कर पाए लेकिन उसकी प्राइस भी इतनी थी मतलब प्राइस टू परफॉर्मेंस में फिर भी वो आगे था अगर हम 9900k की बात करें तो वो 530 डॉलर का मिलता है इंडियन प्राइस में आप देख लेना कितने हैं मैंने ये डॉलर में प्राइस देखी है और जो ये है 2700 वो 290 में मिल रहा है और कई 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 जगह पे 300 में कई कई जगह पे उससे भी कम है लेकिन 290 अगर कंसीडर करें तो जो इनके परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो 2700 का जो परफॉर्मेंस है उससे 9900 का परफॉर्मेंस 20% ज्यादा है 20% परफॉर्मेंस ज्यादा है लेकिन प्राइस 80% ज्यादा है ठीक है तो प्राइस टू परफॉर्मेंस में अभी भी AMD कहीं ना कहीं आगे है तो ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है अब ये तो मैंने Ryzen की सेकंड जनरेशन की बात की 2700 की जो कि 9900 से परफॉर्मेंस के मामले में पीछे था उसका सबसे बड़ा सीपीयू ठीक है अब ये लोग Ryzen 9 भी लेके आ गए हैं तो उसका ये जो दो Ryzen 9 CPUs हैं यानी यानी कि 3800X और 3850X वो डेफिनेटली 9900 को बीट कर देगा क्योंकि मैं ये स्पेक्स के हिसाब से बात कर रहा हूं ठीक है अभी भी जैसे मैंने कहा एक्चुअल जो चीज है वो तो CPU आउट हो जाएंगे और उसके बाद हम उसे रियल लाइफ में कंपेयर करेंगे बेंचमार्क करेंगे तभी पता चलेगा लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है ना उसके हिसाब से बात करें तो ये जो नए CPUs है ना वो 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है प्लस यहां पे ये जो सबसे बड़ा CPU यानी कि Ryzen 9 उसमें 
16 कोर है फिजिकली कंज्यूमर लेवल सीपी में 16 कोर वाले सीपी ये पहली बार हो रहा है इससे पहले कभी भी ये नहीं हुआ है ठीक है 16 कोर वाले सीपी आते थे लेकिन जो वर्क स्टेशन कैटेगरी होती थी ना या जो थ्रेड रिपर होते थे या आई नाइन होते थे उसमें होते थे लेकिन कंज्यूमर लेवल में पहली बार राइजन नाइन के साथ वो लोग सोलह कोर और बत्तीस थ्रेड वाले सीपी लॉन्च कर रहे हैं तो उसका जो सबसे बड़ा सीपी है यानी कि थर्टी एट वो फाइव डॉलर में मिलता है अभी जो नाइनटी के वो पांच में मिलता है तो ये फाइव डॉलर वाला सीपी जो उसका सबसे बड़ा सीपी है ऐसा कहा जाता है और शायद ये बात सच भी होगी कि वो 9900 के को आराम से बीट कर देता है तो अगर हम प्राइस टू परफॉर्मेंस की बात करें कि मेरे पास 500 डॉलर है मुझे एक अच्छा अच्छा सीपीयू परचेज करना है तो मैं डेफिनेटली एमडी के साथ जाऊंगा क्योंकि वहां पे 500 डॉलर में ज्यादा परफॉर्मेंस मिल रहा है मैं इंटेल साइड जाऊंगा तो पांच डॉलर में भी मुझे उससे कम परफॉर्मेंस मिलेगा ठीक है और अभी के जो सीपी है उसके हिसाब से बात करें तो जो ट्वेंटी है वो दो डॉलर में मिल रहा है तो मेरे पास अगर तीन डॉलर का बजट है तो मैं डेफिनेटली वही लूंगा क्योंकि पांच डॉलर देकर मुझे सिर्फ बीस परफॉर्मेंस मिल रहा है और पैसे अस्सी टका ज्यादा है ठीक है समझने की कोशिश करना तो यही चीजें हैं और प्लस सेवन इनोमीटर के आर्किटेक्चर पे वो लोग एक नई पूरी सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जीपीयू की पहले के जो जीपीयू थे वेगा जीपीयू आपको पता होगा फोर्टीन नैनोमीटर या ट्वेल्व नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर आए थे लेकिन अब सेवन नैनोमीटर के साथ ये लोग दो अलग अलग चीजें लॉन्च कर रहे हैं सीपी भी लॉन्च कर रहे हैं और जीपीयू भी लॉन्च कर रहे हैं सीपीयू में सीपीयू भी होंगे और दो एपीयू भी होंगे जैसे मैंने कहा टोटल दस सीपीयू आने वाले हैं तो आठ है वो सीपीयू है दो है वो ए भी है तो राइजन थर्टी थ्री हंड्रेड जी और थर्टी सिक्स हंड्रेड जी राइजन थ्री और राइजन फाइव दो नए ए भी आने वाले हैं इसी नावी जी के साथ मतलब नावी के ना कंप्यूट यूनिट्स होंगे उसमें किसी में पंद्रह है जो राइजन थ्री है उसमें पंद्रह है और इसमें राइजन फाइव में है बीस तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको समझानी थी इस वीडियो की बहुत बार रिक्वेस्ट आ चुकी थी कि सर इस पर वीडियो बनाइए इस पर वीडियो बनाइए बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये जब रियल में जब आउट हो जाएंगे ना तो उस पर एक और वीडियो बना के उस वक्त जो फैक्ट्स होंगे उसके बेसिस पर जब ए फाइनली लॉन्च कर देगी ना उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो भी काफी हद तक सही भी है लेकिन हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए जैसे कि मैंने बोला कि ये 16 कोर वाला सीपीयू उसमें हो सकता है वो लोग 18 कोर कर दे बिकॉज ऑफ कंपटीशन या बिकॉज ऑफ वॉट या इंटेल कुछ ऐसा कर दे अब ये जो सीपी है वो कब आउट होने वाला है उसकी भी एक रूमर डेट आई है कि मई में सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे राइजन नाइन लॉन्च करेंगे जो सबसे बड़े वाले भाई है ना वो लॉन्च करेंगे उसके बाद राइजन सेवन लॉन्च करेंगे राइजन ऐसे ही धीरे धीरे करके लॉन्च करने वाले हैं और इस साल के एंड तक टू ये टू जब एंड होगा ना तब तक इनका राइजन थर्ड जनरेशन का थ्रेड रिपर भी बाहर आ जाएगा अब उसमें कितनी कोर होगी तो कितनी थ्रेड होगी अभी तक उसकी इन्फॉर्मेशन आउट नहीं हुई है लेकिन काफी होगी अब जब राइजन नाइन में कंज्यूमर लेवल सीपी में सोलह सोलह कोर वाले हैं तो उसमें तो हो सकता है बत्तीस कोर वाला थ्रेड रिपर तो अभी हमारे पास है सेकंड जनरेशन का थ्रेड रिपर ठीक है तो अब थर्ड जनरेशन का जो थ्रेड रिपर आएगा उसमें देखते हैं कितनी कोर वो लोग करते हैं काफी होगी लेकिन फिर भी ओवरऑल देखो ना तो परफॉर्मेंस बहुत ही इंप्रूव हुआ है प्लस प्राइस टू परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ परफॉर्मेंस बढ़े लेकिन उसके साथ साथ प्राइस भी बढ़ जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है लेकिन ये लोग राइजन की थर्ड जनरेशन के साथ डेफिनेटली मुझे लग रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं एज ए एमडी यूजर और जो एमडी यूजर होंगे उनको भी ये सुन के बहुत खुशी होगी कि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है तो जहां पे ऐसी रिक्वायरमेंट है ना स्पेशली जो थ्री डी मॉडलिंग है रेंडरिंग है एनिमेशन ऐसे जो वर्कफ्लो है ना जहां पर सीपीयू परफॉर्मेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है उस पर्टिकुलर एरिया में ये सीपी बहुत पावरफुल रहेंगे और बहुत ही अच्छे रहेंगे प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज ये मेरा मानना है मैं पर्सनल मेरा ओपिनियन है ठीक है मेरा कोई जजमेंट नहीं है तो यहां पर कोई ऐसा मत बोलना कि आप ऐसा बोल रहे हो इंटेल के खिलाफ इंटेल के भी सीपी बहुत अच्छे हैं लेकिन प्राइस टू परफॉर्मेंस में अभी भी ए आ गए हैं और ये बात फैक्ट है उसके साथ साथ ये जो राइजन की जो नई जनरेशन आने वाली है ना थर्ड जनरेशन उसमें एक बहुत दो बड़े बड़ी चीजें होने वाली है एक तो पीसीआई एक्सप्रेस की जनरेशन फोर अभी तक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं आया है इंटेल में ए में जिसमें पीसीआई एक्सप्रेस की जनरेशन फोर मिले तो इसके साथ नए चिपसेट भी आएंगे फाइव सीरीज के चिपसेट और पीसीआई एक्सप्रेस की जनरेशन फोर भी मिलेगी प्लस एक और जो बहुत बड़ी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है ए की वो ये है कि जो उसका सॉकेट टाइप है उन्होंने ए एम फोर है तो पुराने मदरबोर्ड के साथ भी ये जो नए सीपीयू है ना वो चल जाएंगे तो ऐसा नहीं है इंटेल की तरह कि नई जनरेशन आई तो नए चिपसेट भी आएंगे नए मदरबोर्ड भी आएंगे और सॉकेट टाइप भी वो लोग चेंज कर देते हैं तो नए मदरबोर्ड भी परचेस करने पड़ेंगे जो एक्जिस्टिंग इंटेल यूजर है ना उनके साथ ये बहुत बड़ा वो होता है लेकिन ए में यह बहुत अच्छी चीज है कि वो लोग नए जनरेशन लॉन्च करते हैं नए सीपी लॉन्च करते हैं लेकिन जो मदर होता है ना उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सॉकेट ट
नए सी उस पर लगा सकते हैं आराम से चलेंगे कोई इशू नहीं आएगा तो एक बहुत अच्छी चीज़ है पी एक्सप्रेस की जनरेशन फोर आ जाएगी तो ग्राफिक्स परफॉर्मेंस अब ये लोग नए जी भी लॉन्च कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है नए ग्राफिक्स कार्ड आने वाले हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा एज वेल एज बैंड विथ रिक्वायरमेंट भी अच्छी होगी इसीलिए वो लोग जनरेशन फोर लॉन्च कर रहे हैं फाइनली पी एक्सप्रेस की जनरेशन मार्केट में आने वाली है ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर आप देखो तो दो में उन्होंने स्पेसिफिकेशन तो लॉन्च कर दिए थे लेकिन कोई भी चिपसेट ऐसा कोई भी सीपी नहीं आ रहा था जिसमें पी एक्सप्रेस की जनरेशन फोर मिले हालांकि बहुत सारे ऐसे झोला छाप जैसे मैंने कहा बहुत सारे हैं जिन्होंने पी एक्सप्रेस की जनरेशन लॉन्च कर दी थी अपने वीडियोज में लेकिन कहीं ना कहीं ना समझ है वो तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों और बहुत खुशी की बात है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऑनेस्टली बता रहा हूँ इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया आज तक आपने देखा होगा चैनल पे मैंने कभी आ, ऐसे मतलब जो रिलीज होने वाले हैं ना जो चीज़ें उसके बारे में वीडियो नहीं बनाया है जो चीज़ें रिलीज़ हो जाती है उसके बाद मैं बताता हूँ इसके इसका भी जब रिलीज़ हो जाएगी तब बना दूंगा लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है प्रोसेसर कम्युनिटी में और पूरी कंप्यूटर कम्युनिटी में जो एम यूज़र है उसको तो बहुत मज़ा आएगा ठीक है सो आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछे डेफिनेटली आंसर यू थैंक यू सो मच